police file. Oh, my God. 
मम्मी जी जल्द ठीक है जो दरकार है पर आसब चलो मिस छेत्री हाँ सर हाँ सर हमें तदंत चला आशा कर खूब द्रुत ही खुनी बा खनी अरेस्ट करते हाँ रईट सर घटनार दिन पुरो परिवार 
খুনিরা এটা জানত আর এই সুযোগটাই তারা কাজে লাগিয়েছিল আরেকটা ব্যাপার স্যার ডেড বডির পাশে কিন্তু টাকা সোনার চেন দুটোই পড়েছে এটা যদি সিম্পল টাকা থেকে এসে হতো তাহলে এগুলো কিছুই রেখে যেত না ঠিক বলেছেন খুনটা হয় পরিবারের কেউ করেছে আর নয়তো খুনি পরিবারের কারোর সঙ্গে যুক্ত হয়েই খুনটা করেছে ওই পরিবারের প্রত্যেকের সঙ্গে আমাদের আরও একবার কথা বলা দরকার রাইট স্যার আপনাদের কার বিয়ে ছিল শিলিগুড়িতে স্যার আমাদের এক রিলেটিভের মেয়ের বিয়ে ছিল ও তা আপনাদের মাকে নিয়ে যাননি কেন স্যার আমরা মাম্মিকে যাওয়ার জন্য বার বার বলেছিলাম স্যার ট্রেনেই তো যাচ্ছি মাম্মি তোমার গেলে প্রবলেমটা কি নাহি পুত্তার তোরা যা এই শীতে আমি আর বাড়ি থেকে বেরোতে চাইছি না আচ্ছা মাম্মি আমরা তো সবাই যাচ্ছি আর তুমি না গেলে ভালো লাগে বলো নাহি পুত্তার মেনু না জানতা তাছাড়া আমার শরীরটাও ঠিক সাই দিচ্ছে না রে ঠিক আছে আমি বর্দিকে আর মাম্পিকে বলে দেব ওরা তোমাকে দুবেলার খাবারটা দিয়ে দেবে তুমি কিন্তু সাবধানে থাকবে হ্যাঁ হ্যাঁ অত চিন্তা করিস না তো তোরা আমাকে নিয়ে আর এই কটা তো দিন আমি ঠিক কাটিয়ে দেবো আচ্ছা তোরা কবে ফিরছিস রে ওই তো মাম্মি রিসেপশনের পরের দিনই চলে আসব আচ্ছা ঠিক আছে স্যার আমরা ভাই ভাই আলাদা থাকলো মাম্মিকে কোনোদিনও কাজ ছাড়া করতাম না কিন্তু আপনাদের বড় বৌদিকে দেখছি না তো বড় বৌদি এই পাড়াতেই অন্য ফ্ল্যাটে থাকে ও আপনাদের দাদা কবে মারা গেছেন স্যার বাজি মারা গেছে তার ছয় সাত বছর হয়ে গেছে আচ্ছা আপনাদের ভাবির সঙ্গে আপনাদের মাম্মির রিলেশন কেমন ছিল চুপ করে আছেন কেন বলুন অজয় পাজি মারা যাওয়ার পর থেকেই ভাবি কেমন যেন একটু অন্যরকম হয়ে গেছিল কিরকম আমি বলছি স্যার আমাদের ওই রিচি রোডের ওখানে একটা ফ্ল্যাট আছে বর্দি ওটা চাইতো যে ওর নামে সবসময় লিখে দেওয়ার জন্য হ্যাঁ আমাদের তাতে কোনো আপত্তি ছিল না আর মাম্মিও চাইতো যে ওটা ওর নামে লিখে দেওয়া হোক কিন্তু এই নিয়ে রোজ একটা বাড়িতে খুব অশান্তি হতো আসলে মাম্মি বলেছিল যে আমাদের আর একটা ফ্ল্যাট হয়ে গেলে ওই রিচি রোডের ফ্ল্যাটটা ওদের নামে লিখে দেবে কি হলো থামলেন কেন বলুন প্লিজ সবটা আমাদের কাছে খুলে বলুন সংসার চালানোর জন্য ওরা মাম্মির কাছ থেকে টাকাও নিত তুই চুপ কর নিলাম মেনু কান্দা আসলে স্যার পাঁচই মারা যাওয়ার পর রানিদা তুমি কি আমাকে টাকার মেশিন পাবো নাকি হ্যাঁ তোমার সংসারে আমি কি টাকা দিই না দিই তো অন্য কেউ দিতে যা টাকা দি তোমার কাছে তাই টাকা দেয়া হয় তাহলে আমি তোমাকে কেন বেশি টাকা দিতে যাব বলতে পারো মামি তুমি কেন আমাকে বেশি টাকা দেবে সেটা তুমি খুব ভালো করেই জানো জেনে শুনে নাটক করছো বর্দি ভাষা ঠিক করে কথা বলো মা মিশতে অজয় চলে যাওয়ার পর থেকে আমি তোমাদের জন্য কম কিছু করিনি রানিদা আমি তোমাকে ফ্ল্যাট পর্যন্ত দেবো বলেছি তোমাকে ফ্ল্যাট দিলে আমাদের কোনো আপত্তি নেই ভাবি বর্দি তুমি আমাদের সবার বড় আর তাছাড়া পাজি চলে যাওয়ার পর থেকে আমরা কেউ তোমাকে এতটুকু অসম্মান করি না কাজী প্লিজ আমি সঙ্গে তুমি ভালোভাবে ব্যবহার করো ও তোমরা শুধু আমার খারাপ ব্যবহারটাই দেখলে আর কিছু দেখলে না তো আসলে আসলে তোমরা কেউ চাও না যে আমি আর আমার মেয়েরা এখানে থাকি ওই জন্য তো ছোট মেয়েটাকে পাঞ্জাবে রেখে পড়াশোনা করাচ্ছি ওই গুরু দিন দিক আমি এই সব ছেড়ে মাম্পিকে নিয়ে চলে যাব আচ্ছা আপনাদের ভাবি এখন তার ফ্ল্যাটেই আছে তো হ্যাঁ ওকে আমরা এখন আসছি পরে দরকার হলে আবার আসবো আমাদের মাম্মিকে যারা খুন করেছে তাদেরকে ধরে শাস্তি দিন স্যার শিওর হান্ড্রেড পার্সেন্ট খুনিকে আমরা ধরবই আচ্ছা এই যে জানো কি দেবী এর ছেলেরা কেমন বলুন তো ধরা পড়বে খুব শিগগিরই ধরা পড়বে এনিবে আপনার সঙ্গে জানকী দেবের রিলেশন তো একদম ভালো ছিল না তাই না কথাটা সত্যি স্যার আমি সমালোচনা করতে ভালোবাসি না আর কেউ আমার নামে সমালোচনা করুক সেটাও চাই না 
আসল প্রশ্নের উত্তরটা দিন আমাদের নামে অনেকেই অনেক কিছু বলে আমরা জানি কিন্তু আমরা তো জানি আমরা কি আমরা কেমন আর সংসারে থাকতে গেলে একটু আত্মীয় ঝগড়া ঝামেলা তো হবেই তাই না স্যার তাই ওসবে আর আমরা পাত্তা দিই না আর যারা আমাদের নামে বলে খোঁজ নিয়ে দেখুন তারাও কিন্তু কম ঝগড়া করত না দেখছেন তো স্যার আমার মায়ের কি অবস্থা দাদি খুন হবার পর থেকে মাম্মি একটা সাংঘাতিক ট্রমার ভেতর দিয়ে যাচ্ছে সো প্লিজ দেখুন স্যার আমি খুব কষ্টের মধ্যে আছি স্যার আমার বাবা মা নেই স্বামী নেই আর এখন তো বুঝতেই তো পারছেন আমার কষ্টটা কোথায়
আর আপনার মেয়ের সঙ্গে বিশালের হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাট মেসেঞ্জার চ্যাট আর ভয়েস কলে যা যা অশ্লীল কথাবার্তা হয়েছে সে দেখাবো বলুন এবার তাহলে না বললে কিন্তু ওই যে পেছনে দাঁড়িয়ে আসে দেখছে তোমার হাতে ছেড়ে দেবো চাপ নিচ্ছ কেন এই জানো তোমার নামার আমি কি নামে সেভ করেছি কি নাম শোনো না বলছি পরশু ফ্লাইট ধরছি তখন দেখবো মা আর মেয়ে মিলে আমাকে কতটা ছটাইয়ারপোর্টে নাম কি মজা এই শোনো রাতে কিন্তু তুমি আমার কাছেই থাকবে হ্যাঁ তার বলতে এই একটু ধরো তোমার মাম্মির ফোন আসছে ছাড়ো তো পরে কথা বলবে এখন আমার সঙ্গে কথা বলো কতটুকু পাই তোমায় বলো তো মায়ের সঙ্গে তো সব সময় প্রেম করো আমাকে তো পাত্তাই রও না তুমি হুম একটু ব্যালেন্স করে চলতে হয় রানি তারও আমি সামনা সামনি যাই তারপর দেখবে কার সাথে বেশি টাইম স্পেন্ড করি হুম তেনু হামদনো কুড়ি কেসে লাগতি হাসছো কেন বলো আমাদের দুজনকে কেমন লাগে একদম চাঙ্গা করি থাকবে আমাদের সাথে জরুর খুব আনন্দ থাকবে জানি তো আমি তো দুধে বাতেই থাকতে চাই
সঙ্গে বিশালের সঙ্গে রনিতা ও মাম্পি মা ও মেয়ে একসঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে এমনকি বিশাল পাঞ্জাব থেকে এসে ওদের সঙ্গে দেখাও করে ওদের এই অবৈধ এবং অনৈতিক সম্পর্ক এইভাবে এগিয়েও চলে আর এরই মাঝে রনিতা এক ষড়যন্ত্রের জাল বুনতে শুরু করে আমি ভাবছি তোমাকে আমার মেয়ে মাম্পির সাথে বিয়ে দিয়ে দেব বিয়ে আমি খাবো কি চাপ নিচ্ছ কেন আমরা তো আছি বিয়ের পর তুমি আমাকে আর আমার মেয়েকে দেখবে কি পারবে না কি মনে হয় পারছি না খুব পারছো কি মাম্পি তুই বিশালকে বিয়ে করবি তো হ্যাঁ মাম্মি কিন্তু তার জন্য তো বিশালের জন্য কিছু একটা করতে হবে হুম আমি ভাবছি বিশালের জন্য একটা ধাবা খুলে দেব ধাবা সে তো অনেক টাকার ব্যাপার অত টাকা তুমি পাবে কোথায় তুমি একটু দেখোই না কি হয় ছোট্ট একটা প্ল্যান করেছি ওই বুড়িকে যদি আমরা খতম করতে পারি তাহলে গয়না আর টাকার সাথে সাথে ওই ফ্ল্যাটের ভাগও পেয়ে যাও তখন ধাবা খোলাটা কোনো প্রবলেমই হবে না খুন করতে হবে হ্যাঁ তোমাকে খুন করতে হবে রনিত ও মাম্পি কবুল করে যে তারাই তিনজন মিলে খুন করেছে জানকি দেবীকে ইতিমধ্যে পুলিশ পাঞ্জাব থেকে গ্রেফতার করে কলকাতায় নিয়ে আসে বিশালকে তার মুখ থেকে পুলিশ জানতে পারে সেদিন রাত্রে ঘটনা বিশাল পুরি দেখ আমরা সব কিছু জানি তোর জোড়া প্রেমিকা আমাদের কাছে সব কিছু স্বীকার করেছে এবার তোর মুখ থেকে শুনবো খুনের প্ল্যানটা কি করে হলো বল কি হলো চুপ করে আছিস কেন বল যাতে সাপ মরবে আর লাঠিও ভাঙবে না সবাই ভাববে ফাঁকা ঘর দেখে ডাকাতি হয়েছে আমাদের কেউ সন্দেহ করবেই না এটুকুই আছে আর ভালো লাগছে না খেতে খাও না এটুকুই তো তাতে জলটা খেয়ে নাও হয়েছে
उदाहरण दिल विशाल मामपी रनिता के शनि ठीक ठाक साढ़े आठ टाइम